15, 3, 6, 9, vamos aplaudir, pessoal! Boa noite a todas e a todos! É uma emoção muito grande viver este momento junto com vocês, meus amigos que me acompanham há muito tempo. Boa noite, doutor Washington, vice-governador do Estado, nosso futuro prefeito de São Luís. Meu querido amigo Arnaldo Melo, a quem eu também quero estender um abraço à minha amiga Valdereis, que eu tenho certeza não está aqui porque não está em São Luís. Meu marido, Afonso Manuel, meu companheiro, meu incentivador, meu grande amigo. Rodrigo Comerciário, outro homem que eu aprendi a admirar desde os tempos da Lusitana, com sua luta pela população sempre mais carente. Meu querido Fábio Godinho, você sabe da minha admiração e ele meu apreço pela sua competência e forma diferente de administrar. Muito obrigado pela sua presença. Doutor José Antônio Rilli, também aqui presente, é, e o Fernando Silva do PT, amigos de partido, amigos de grupo de, de político, que muito nos honram nesta noite aqui. E o meu querido presidente, Remi Ribeiro, que me orgulha, que me anima, que me dá incentivo e que me deixa muito feliz. A imprensa falada escrita aqui presente, vocês, meus amigos, e a minha família, que se faz presente. Tudo posso naquele que me fortalece. E é com essa convicção que estou aqui de novo para entrar na vida pública. E antes de qualquer coisa, eu tenho que agradecer a vocês, cada irmão, cada irmã, que se deslocou para cá nessa noite para me dizer que estão comigo. É emocionante saber que posso contar com vocês. Entendo que na vida pública preciso colocar a cabeça e o coração naquilo que se faz. Assim como o trabalhador, o vereador tem que trabalhar duro. Temos que oferecer aos moradores dos bairros, qualidade nos serviços, qualidade, eficiência no transporte público, saúde com eficiência, educação com eficiência, geração de emprego e renda e ainda políticas públicas que contemplem, contemplem as crianças, os adolescentes, os idosos, as mulheres, enfim, a população em geral. Precisa o vereador ter coragem para inovar, ousadia para planejar, competência para elaborar leis e honestidade para gerir dinheiro público. E todo esse esforço deve ter apenas um objetivo, melhorar a vida do nosso povo. E eu só sei trabalhar assim. Sou médica por profissão e por paixão. Desde pequena, sempre quis ser médica. E isto fazia com que meu pai aqui presente se orgulhasse muito disso. Fui criada numa família feliz, numa família cheia de amor dos meus pais, dos meus irmãos, que também se fazem aqui presente. E a nossa união fez com que toda a nossa família nossos filhos, nossos genros, nossos primos, nossos irmãos, todos somos muito unidos e formamos uma família feliz. E o maior ensinamento que papai e mamãe nos deixaram, nos deixam, foi o amor ao próximo. Pensei como médica fazer oftalmologia e talvez não tivesse tido no consultório frio o calor que tive ao decidir fazer medicina geral e comunitária, ao atender as comunidades mais carentes, ao visitar, ao, ao visitar as pessoas mais sofridas dos nossos bairros mais carentes. Foi nesse, nesse momento que eu vi a nossa realidade. Foi nesse momento que eu cresci e quis, num dia, 
cada dia mais fazer algo por alguém. Ocupei muitos cargos públicos e tenho convicção que soube passar por estes lugares, pois eles foram a razão destes inúmeros amigos. O Arnaldo compartilhou muito da minha caminhada. Fui diretora do Centro de Saúde do bairro de Fátima, da Unidade Mista do São Bernardo. Que saudade! Aqui eu olho muitos amigos de lá, a Diquinha, a Dona Dorcília e muitos que me acompanham desde essa época. E eu vejo o quanto foi bonita essa época. Fui diretora do Socorrão 1 e achei que esse era o meu maior desafio. Queria aplicar no Socorrão aquilo que eu aprendi com o meu marido Afonso Manuel, com o seu Manuel Ferreira e a minha querida sogra Dona Rosalina, que transformaram a Lusitana não só na maior rede de supermercados do Maranhão, mas a maior empresa humanitária do Maranhão. Eu olho Simas aqui e fico feliz, porque ele me representa a história da Lusitana. E do Socorrão, eu tenho muitas lembranças. Eu lembro, e aqui olhando o Rodrigo Guará, eu me lembro que doutor Alimar, sogra dele, anestesista, um dia, prefeito, chegou para mim, eu estava numa reunião e disse, interfonou e disse, Helena, vem aqui no centro cirúrgico. E eu disse, mas doutor Alimar, eu estou numa reunião com as coordenações. Helena, vem aqui no centro cirúrgico. E eu cheguei lá e ela disse, esse rapaz, esse menino só se salva se você ajudá-lo. Eu disse, o que queres que eu faça? Era um grande queimado, filho de uma gaúcha que cuidava de galinhas, de criação de galinhas. E ela disse, ele aqui não se salva, tu tens que mandar ele para fora. E eu pedi a sabedoria de Salomão para que me ajudasse a salvar aquele menino que não podia morrer tão pequeno. Então, desci, chamei todos os funcionários do Socorrão, fizemos uma grande corrente, chamei todos os fornecedores do Socorrão e 11 horas depois desse telefonema do doutor Elimar, eu estava feliz, porque o menino estava indo numa UTI do ar para Fortaleza, para o Frotão. Esse que foi o meu dia a dia no Socorrão. E eu tinha inúmeras histórias para contar lá do Socorrão. Depois, eu fui também trabalhar na, na iniciativa privada. E aqui eu olho o meu chefe, doutor Luiz Alfredo Simões. Ele, doutor Casanovas, eu estou olhando a Daniela, estou olhando o Toninho, o doutor Armando. Foram muito importantes também na minha vida. Enriqueceram muito o meu currículo. Me ensinaram muito. E eu amei muito trabalhar nos planos de saúde a New e Long Life. Depois, veio outro grande desafio. Cuidar não só da saúde de São Luís, mas da saúde de todo o estado do Maranhão. E eu pensei, será que vou dar conta? Fiquei muito preocupada. Mas, quando cheguei lá, tive a participação de todos os funcionários que fazem a Secretaria de Estado da Saúde. E quando eu olho o doutor Henrique Jorge nessa plateia linda nessa noite, eu vejo o quanto valeu a pena. E aqui eu quero destacar dois grandes feitos. Teriam muitos, mas eu quero destacar dois grandes feitos. A habilitação do Estado na gestão plena, doutor Fábio. O Maranhão e mais dois estados eram os únicos estados que não conseguiam habilitar o seu Estado na gestão plena. E com isso, os recursos que deviam vir para o Estado do Maranhão voltavam para São Paulo, iam para o Rio Grande do Sul. E eu, com a ajuda dos funcionários da Secretaria de Estado da Saúde e com a ajuda do Conselho Estadual de Saúde e do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, habilitei o Estado na gestão plena do SUS no dia 20 de outubro de 2004. Tive também a alegria de trabalhar na Secretaria de Administração, doutor Fábio. E me questionei, 
Como eu, uma médica, vou parar na Secretaria de Administração? E a doutora Helena Castro, que me fez esse honroso convite, me disse, Helena, você trabalha em qualquer administração, porque você entende de gestão e é humanitária. Fui eleita vice-prefeita de São Luís. E aqui agradeço muito ao povo de São Luís. E o Felipe, que me emociona muito de estar aqui comigo, acompanhou todos os meus passos, toda a nossa luta. E a eleição, ele teve grande participação. Quiseram destruir o meu sonho, mas não conseguiram acabar com o A minha esperança, a minha vontade de trabalhar por minha São Luís, continua cada vez maior. Por isso eu digo não ao oportunismo, ao oportunismo político. A política não é um palco de vaidades, nem um condomínio de interesses pessoais. Quem conhece a minha história sabe que eu tenho compromisso. Sabe, tive com a saúde pública e vou ter com a cidade de São Luís. Acredito que a cidade que a gente mora parece muito com a casa da gente. É onde a gente se reconhece, por ela temos amor e compreensão. E sabemos a hora de arrumar. A existência só ganha significado quando se tem direito e se é visto e respeitado. Na nossa cidade, infelizmente, muitos ludovicenses são, não são visíveis. Quero mudar isso. Nada de demagogias, nada de mentiras. Eu preciso de vocês. Eu quero dizer que nós vamos fazer um enfrentamento muito difícil. Um enfrentamento de gigantes, um enfrentamento de poderosos. Mas nós vamos fazer uma campanha honesta. Não partiremos para a baixaria, pois isso nunca fez parte do meu currículo. Isso nunca fez parte da minha história. Tenho chorado muito por onde ando. Os depoimentos que eu tenho encontrado de pessoas que conviveram comigo ao longo da minha trajetória e que eu pude ajudar sem nem saber, me deixam muito emocionados. Recebo o carinho de muitos amigos. E não todos os dias eu recebo telefonemas de muitos amigos me fortalecendo, me dando apoio, como da minha grande amiga e fiel Graça Mendonça, que todos os dias me liga para me dizer Doutora Helena, eu tenho muitos votos para a senhora e muitos outros que pediram que eu não falasse o seu nome. Todo dia eu recebo a minha mãe me ligando dizendo Minha filha, já conversei com Nossa Senhora da Conceição, da minha sogra que está torcendo por mim, do meu marido que mesmo sem poder estar me acompanhando, porque é candidato a vice-prefeito do Austin, pede aos seus amigos por mim, dos meus filhos, dos meus netos, do meu neto, dos meus genros, dos meus sobrinhos, dos meus irmãos, dos meus primos, eu vejo também aqui o Fernando, que estão todos lado a lado comigo nesta busca incansável de votos no corpo a corpo e também nas redes sociais. Eu também queria destacar aqui o Padre Robélio e o Frei Ribamar. Vocês não imaginam a força que vocês me dão quando eu quero desanimar e quando eu recebo o carinho, a força e o abastecimento de vocês. Meu sonho é poder servir o povo da minha cidade. Aqui eu nasci, aqui eu cresci lá na Praça do Vídeo Caxias, no João Paulo, dentro de uma família feliz. Aqui eu tive meus quatro filhos, aqui eu tive o meu neto, meu querido neto. Mas eu quero aprender mais com São Luís, eu quero renovar São Luís, eu quero fazer acontecer São Luís. E somente vocês podem decidir o meu caminho de parlamentar. Somente vocês podem me colocar lá para ser a vereadora de vocês. Tenho a certeza, meus amigos, que vocês estão prontos para multiplicar os votos, para andar de rua a rua, para é, justificar e dizer, como o doutor Arnaldo disse aqui, vocês têm uma candidata agora, uma candidata que vai honrar a cidade de São Luís. Oh,
E nós precisamos também eleger o nosso prefeito. Nós não podemos ficar sozinhos. Vocês sabem por onde eu passei e todo esse currículo bonito que eu fiz e todos esses êxitos que eu tive foi por causa de uma equipe. O vereador sozinho não vai conseguir fazer nada. Se eu não tiver um prefeito e um prefeito comprometido e um prefeito competente e um prefeito que saiba onde buscar os recursos como eu soube buscar os recursos da saúde nós não vamos mudar nada. Nós vamos chegar de novo ao mesmo lugar. Então eu acredito no grupo político do que eu, que eu faço parte da governadora Rosana Sarney, que tem o Washington e a Força Manuel, dois homens de bem, que vêm para mudar a capital do Maranhão e fazer junto com Rosana e junto com Dilma uma grande administração. Vamos para as ruas, vamos pedir os votos. Vamos mostrar nosso passado, vamos mostrar o nosso presente, vamos escolher, escolher o nosso futuro. Vamos viver o nosso povo com a bênção de Deus. Porque se eu for eleita, e quer, eu quero combater o meu combate, para quando acabar com a minha carreira, continuar sempre de cabeça erguida e guardar a fé. Nós estamos juntos! Vamos lutar juntos e juntos iremos à vitória em 7 de outubro.